హాయ్ అండి నేను స్వప్న ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ముల్లంగి పరాటా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామండి కొన్ని గంటల తర్వాత తిన్నా కూడా పరాటా అనేది చెప్పబడకుండా చాలా రుచిగా ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం చాలామంది ముల్లంగి పరాటా తినడానికి ఇష్టపడరు కదండి ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా చేసి చూడండి అందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ముల్లంగి హెల్త్కి చాలా మంచిదండి కాబట్టి వీక్లీ వన్స్ అయినా ఇలా ముల్లంగి పరాటాని మనం చేసి పెడితే పిల్లలు పెద్దలు చాలా హెల్దీగా ఉంటారు ముల్లంగిని చక్కగా ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా ఒక అర కేజీ ముల్లంగి తీసుకొని శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకొని మనం దాని చెక్కు తీసేసుకొని ఇలా సన్నగా తురిమి పెట్టుకోవాలండి ఇలా ముల్లంగి తురిమినప్పుడు ఇందులో అక్కడక్కడ లాస్ట్లో పెద్ద ముక్కలు మిగిలిపోతాయి కదా వాటిని పక్కకు తీసేయాలి అవి అలాగే వేసేసామనుకోండి ఏమవుతుందంటే పరాటాలు చినిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా అంతా తురిమిన తర్వాత ముల్లంగిలో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కూడా ఒక గిన్నెలోకి పిండేసుకొని దీన్ని ఈ విధంగా పొడి పొడిగా వచ్చేలాగా చేసుకోవాలండి చూసారు కదా ఇలా ఈ విధంగా చేసేసుకోవాలి ఈ ముల్లంగిలో వచ్చిన వాటరు వేస్ట్ చేయక్కర్లేదండి మనం చపాతి పిండి తడుపుకుంటాం కదా ఆ పిండిలోకైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే డైరెక్ట్గా అయినా తాగొచ్చు అండి ముల్లంగిలో వాటర్ అనేది తాగడం వల్ల హెల్త్కి చాలా మంచిది అనమాట మరీ ముఖ్యంగా ఎవరైతే సరే పైల్స్తో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి లేదు అంటే మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఈ వాటర్ని పడేసేయచ్చు ఇక్కడైతే మనం నార్మల్గా చపాతి పిండి ఏ విధంగా కలుపుకుంటామో ఆ విధంగా కలుపుకోవాలి పిండి కొంచెం గట్టిగా ఉండాలండి దీనికి ఆయిల్ అప్లై చేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు నాననిచ్చేయాలి ఒక ప్లేట్ పెట్టుకొని ఈలోపు మనము స్టఫింగ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుందాము స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే కరివేపాకు అనేది ఇలా సన్నగా తరిగి వేసేస్తే పిల్లలు అనేది పక్కకు తీసేయకుండా తినేస్తారండి ఒక రెండు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి అలాగే ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా సన్నగా తరిగి వేసేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు అనేది లైట్ పింక్ కలర్ లేక వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అలాగే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి మీ స్పైసెస్కి తగ్గట్టుగా కారపొడి వేసుకోవాలి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కానీ లేదు అంటే వన్ టేబుల్ స్పూన్ కానీ అలాగే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసేసుకొని అంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి చూసి ఇలా ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇందులోకి మనము ముందుగా తురిమి పెట్టుకున్నాం కదండి వాటర్ అంతా పిండేసి ఈ ముల్లంగిని వేసేసుకొని అంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా అంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఉప్పు కారం సరిపోయిందో లేదో ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసేసుకొని ఈ స్టేజ్లోనే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలండి ప్లేట్ పెట్టేసుకొని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కదుపుకుంటూ దీన్ని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత మనకి తాలింపు అనేది బాగా ఫ్రై అయిపోయి ఉంటుంది మరీ ఓవర్గా ఫ్రై అవ్వక్కర్లేదండి మనం పరాటాలో మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి ఇందులోకి సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసేసుకొని దీన్ని కంప్లీట్గా చల్లారనివ్వాలి ఈలోపు మనకి చపాతి పిండి కూడా చక్కగా నానిపోయి ఉంటుందండి దీన్ని బాగా ఒక రెండు మూడు సార్లు ఒత్తేసుకొని మనం చపాతి బాల్స్ ఏ విధంగా చేసుకుంటామో ఆ విధంగా అయితే చేసేసుకోవాలి మీకు ఎన్ని పరాటాలు అయితే కావాలో అన్నీ చూసారు కదా ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా మనము హోల్ అనేది పెట్టుకోవాలండి పిండి ముద్దకు ఇప్పుడు ఇందులోకి సరిపడ ఒక రెండు స్పూన్ల స్టఫింగ్ అనేది కొంచెం ప్రెష్ చేసుకుంటూ పెట్టుకోవాలి అలాగే వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనము ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి చాలామంది పిండిలోకి ముల్లంగి తురుము వేసేసుకొని చపాతి పిండిలోకి ఉప్పు కారం ఉల్లిపాయలు అన్నీ వేసుకొని ఆ విధంగా కూడా చేస్తారండి అలా చేయడం వల్ల పరాటా అనేది చప్పబడిపోతుంది అదే ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా చేస్తే ఎందులోకి మనకి పెరుగు పచ్చడి కూడా అవసరం ఉండదండి చాలా బాగుంటుంది ఒట్టిదే అయినా తినేసేయచ్చు అనమాట చప్పబడకుండా చాలా రుచిగా ఉంటుంది అనమాట చూపిస్తున్నట్టుగా ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మీద కొద్దిగా పొడి పిండిని స్ప్రింకిల్ చేసుకొని కొంచెం ప్రెష్ చేసేసుకొని చేత్తో దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా పల్చగా ఒత్తుకోవాలండి మరీ పల్చగా ఉండకూడదు అలా అని మందంగా ఉండకూడదు బరువు అనేది పడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని ఈ విధంగా చూపిస్తున్నట్టుగా తాలుకోవాలి చూసారు కదా ఇక మనకి మందంగా అనిపిస్తుందో అక్కడంతా కూడా మనము కొంచెం ప్రెష్ చేయాలన్నమాట మరి బరువు అంతా పెట్టకూడదండి చాలా తేలికగా దాని మీద అలా ప్రెజర్ ఇస్తూ ఉండాలి చూసారు కదా ఈ మందంతో అయితే ఉండాలండి ఎక్కడ కూడా మనకి ఫ్లోర్కి కూడా అంటుకోదు చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం వేడిగా ఉన్నటువంటి ప్యాన్ మీద వేసేసుకోవాలి 
పాన్ అనేది బాగా వేడిగా ఉంటేనే మనకి పరాటాలు చక్కగా పొంగుతాయండి ఒకవైపు నుంచి ఒక రెండు నిమిషాలు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకి ఫ్లిప్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు దీని మీద ఆయిల్ కానీ లేకపోతే బటర్ కానీ అప్లై చేసేసుకోవచ్చు మనము తక్కువగా అయినా వేసుకోవచ్చు అండి లేదు కొంచెం ఆయిల్ కానీ బటర్ కానీ ఎక్కువగా వేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటాయి అన్నమాట చూసారు కదా ఈ విధంగానే అంతా బాగా కాల్చుకోవాలండి రెండు వైపులా కూడా ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా బాగా కాలిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి ఇందులోకి ఒట్టిది అయినా తినొచ్చండి లేదు అంటే కనుక మనము పెరుగుపచ్చడితో సర్వ్ చేసుకుంటే రెడీ అండి